దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం ప్రభోయిన ఏసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ ఉదయకాలం ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించటానికి దేవుడు మనందరికీ కృపను అనుగ్రహించాడు ఇంకోసారి ఆయన నామంలో మనం చేరి ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించటానికి ఆయనతో ఈ రోజును ఆరంభించటానికి దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి మనం దేవుడికి వందనాలు అర్పిద్దాం మన జీవితంలో చాలాసార్లు మనం ఇతరులతో పోల్చుకుంటూ ఉంటాం మనం వాళ్ళకంటే బలహీనులమని అజ్ఞానులమని వారి అంత అందచెందాలు మనకు లేవని ఆస్తిపాస్తు లేవని వారి కంటే తక్కువ వాళ్ళమని మంచితనంలో కూడా మనం వారికి సాటి అయిన వాళ్ళం కాదు అని చాలా చాలా విషయాల్లో చాలా రకాలుగా ఇతరులతో మనం పోల్చుకొని బాధపడుతూ ఉంటాం కానీ వాక్యం సెలవిస్తుంది ఒక్కొక్కరిని దేవుడు ప్రత్యేకంగా సృష్టించాడు నిన్ను సృష్టించిన నీ దేవునికి నీ లోపలున్న లోపాలేమిటో బలహీనతలేమిటో అవన్నీ కూడా ఆయనకు తెలుసు కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే నాకు అర్హత లేదు నేను బలహీనుణ్ణి బలహీనురాల్ని నేను మంచివాణ్ణి కాదు మంచిదాన్ని కాదు అని మనం అనుకుంటాం అవును నిజముగా మన మంచితనంతో మనం దేవుడి ముందుకు వెళ్ళలేము మంచితనంగా మంచితనం పొందటానికి మంచివాళ్ళుగా మారటానికి మనం దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి నాకు ఒక సహోదరుడు తెలుసు ఒకరోజు నేను ఆ సహోదరుడితో అన్నాను బ్రదర్ మీరు ఆదివారం ఇంట్లో మీ సమయం గడపకుండా మీరు దేవుని ఆలయానికి మీరు రావచ్చు కదా అని నేను అడిగినప్పుడు ఆ సహోదరుడు సమాధానమిస్తున్నాడు అమ్మా నాలో చాలా బలహీనతలు ఉన్నాయి కనుక ఈ బలహీనతలు అన్నిటితో దేవుని ఆలయానికి రావటం నాకు ఇష్టం లేదు ఈ బలహీనతలు అన్నిటిని నేను విడిచిపెట్టినప్పుడు అప్పుడు నేను దేవుని మందిరానికి వస్తాను అని ఆ సహోదరుడు చెప్పాడు అప్పుడు నేను అడిగాను మీ బలహీనతలు పోవాలంటే మీరు దేవుని సన్నిధికి కదా రావాలి ఆయన మీ బలహీనతలను తొలగించి మిమ్మల్ని మంచివారుగా చేసేది దేవుడు కదా అంటే ఆహా లేదు లేదు నేను మంచివాడిని అయినప్పుడే నేను దేవుడి దగ్గరికి వస్తాను దేవుడి సన్నిధికి రావటానికి ఆయన మందిరానికి రావటానికి నేను యోగ్యుడును కాదు అని ఆ సహోదరుడు చెప్తున్నాడు ఇలా చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు నేను యోగ్యుడిని కాదు యోగ్యురాలని కాదు కేవలం ఆయన మందిరంలో నేను అడుగుబెట్టడానికి కూడా నేను యోగ్యుడిని కాదు అని ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా మనని సృష్టించిన సృష్టికర్తకు తెలుసు మనలో ఏ లోపాలున్నాయి ఏ బలహీనతలు ఉన్నాయని అయితే ఆ బలహీనతలన్నిటిని దేవుడి సన్నిధిలో మనం సమర్పిస్తే ఆయన చేతిలోకి మనం అర్పిస్తే మన బలహీనతలని దేవుడు బలాలుగా మార్చేస్తాడు ఈ సహోదరుడు బలహీనతలు ఉన్నాయని గుర్తించి కూడా ఇంట్లో ఉంటున్నాడు ఆ సమయం అంతా ఆదివారం అందరూ దేవుని ఆలయంలో ఉన్నప్పుడు ఈయన మాత్రం టీవీ ముందు కూర్చొని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు టీవీ చూస్తూ ఉంటాడు అదే బలహీనతతో ఈ సహోదరుడు ఒకవేళ దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినట్లయితే మెల్లిమెల్లిగా దేవుడు ఆ బలహీనతలోంచి ఆ సహోదరుని విడిపించేవాడు అవును కదా ఎవరైతే వ్యాధితో ఉంటారో ఎవరైతే బాధలతో ఉంటారో వాళ్ళకే కదా వైద్యుడు కావాలి కానీ నేను బాగా అయినప్పుడే నేను మంచివాడినిగా అయినప్పుడే నేను మందిరానికి వస్తానని ఈ సహోదరుడు అనుకుంటూ ఉన్నాడు కారణం ఒక మనిషి తనకు తానుగా మంచివాడిగా మారలేడు అనే సంగతిని మనుషులు గుర్తించలేకపోవటం ఒకరోజు ఒక యజమాన్యుడి దగ్గర ఒక పనివాడు పనిచేస్తూ ఉన్నాడంట ఇంటి పనులన్నీ కూడా ఈ దాసుడు చూసుకోవాలి మొక్కలకన్నిటి నీళ్లు పోయాలి దూర ప్రాంతం నుంచి నీళ్లు తీసుకురావాలి అలా ఆ నీళ్లు తీసుకురావటానికి ఒక రెండు కుండలను కావడిలాగా కట్టి నది నుంచి ఈ వ్యక్తి రోజు నీళ్లు తీసుకొని వచ్చి ఈ మొక్కలకి ఇంట్లో వాడుకోవటానికి నీళ్లు పోస్తూ ఉంటాడంట ఒక కర్రకు రెండు కుండలు కట్టి ఒక కుండ ఇటువైపు ఒక కుండ అటువైపు ఒక కాడిలాగా ఆ నీళ్లను మోసుకొస్తూ ఈ దాసుడు ఆ ఇంట్లో అన్ని పనులు నీటిని అన్నిటిని కూడా సమకూరుస్తూ ఉండేవాడంట అలా నీటిని తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఆ రెండు కుండల్లో నీళ్లు ముంచి తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు దానిలో ఒకవైపు ఉన్న కుండ చిన్న బెజ్జం పడి దాంట్లోంచి నీళ్ళన్నీ కారిపోతూ ఉన్నాయంట ఇంకో పక్కన ఉన్న కుండ చాలా చక్కగా ఉంది ఎక్కడి నుంచి నీళ్లు కూడా పోవటం లేదు రోజు అలా నీళ్లు మోస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏ కుండకైతే ఏ లోపం లేదో ఆ కుండ ఈ లోపం ఉన్న కుండతో చెప్తుందంట చూడు నీకు అన్ని లోపాలున్నాయి కనుక కష్టపడి నది నుంచి నీళ్లు తీసుకొని వస్తుంటే 
ఆ కష్టానికి తగిన ఫలితం నువ్వు ఇవ్వటం లేదు నేను మాత్రం ఆయన చేతిలో మంచిగా పనిచేస్తూ ఆయన ఎంత కష్టపడుతున్నాడో దానికి తగిన ఫలం నేను ఇస్తున్నానని ఈ లోపం లేని కుండా లోపమున్న కుండతో మాట్లాడుతుందంట ప్రతిదినం అది వింటున్నప్పుడు తను తాను పోల్చుకుంటూ ఈ లోపం కలిగిన కుండ దుఃఖిస్తుందంట నేను అది నుంచి ఇంటి వరకు నేను నీళ్లు కారుస్తూ వెళ్తున్నాను నా లోపల ఇన్ని లోపాలు ఉన్నాయి అని అలా బాధపడుతూ ఉందంట ఒక సంవత్సరం అలాగే గడిచిపోయింది ఒకరోజు ఈ పనివాడు రెండు కుండలు తీసుకొని వెళ్ళి యథాతథంగా ఆ నదిలో ముంచుతున్నప్పుడు అప్పుడు లోపం కలిగిన ఈ కుండ చెప్పిందంట అయ్యా నా యజమానుడా నన్ను క్షమించు ఎందుకంటే నువ్వు చాలా కష్టపడి ఇంత దూర ప్రాంతం నుంచి నువ్వు నీళ్లు మోస్తున్నావే కానీ నీ కష్టానికి తగిన ఫలితం నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను నేను మధ్యదారిలో నీళ్ళన్నిటిని కారుస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు నేను సగమే నీళ్లు తీసుకొని వస్తున్నాను కానీ ఆ లోపం లేని కుండా నిండుగా నీళ్లు తీసుకొని వస్తుంది ఇది తెలిసి కూడా ఎందుకు ఈ సంవత్సరం పాటు నన్నే నువ్వు మోస్తున్నావు అని ఈ కుండ అడిగిందంట అప్పుడు ఆయన చెప్పాడంట నేను వెళ్తున్నప్పుడు నీకు ఒక అద్భుతం చూపిస్తాను నువ్వేం చింతించుకు అని ఆ రెండు కుండల్ని మోస్తూ ఆ కాడిని మోస్తూ ఈ వ్యక్తి నడుస్తూ ఉన్నాడంట నడుస్తున్నప్పుడు ఈ లోపం కలిగిన కుండతో ఆ యజమానుడు ఆ దాసుడు నీళ్లు మోసే ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంట ఏమనంటే చూడు ఈ దారిలో ఈ పూలన్నిటి నువ్వు చూడమంటున్నప్పుడు ఆ లోపం కలిగిన కుండ ఆ పూలన్నిటిని చూస్తూ చూస్తూ వెళ్ళిందంట ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ కుండ అడిగిందంట అవును సూర్యరశ్మి ఆ పూల పైన పడుతున్నప్పుడు పూలు చక్కగా విచ్చుకొని చాలా అందంగా పరిమళా నేస్తూ మనుషులు అటువైపు నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు ఆహ్లాదంగా అవి ఉన్నాయి కానీ నా లోపల లోపం ఉంది ఆ పూల్లో ఏం లోపం లేదు ఎందుకు ఆ పూలు నాకు చూపించావు అని తనని మోస్తున్న ఆ వ్యక్తిని ఆ లోపం కలిగిన కుండా అడిగిందంట అప్పుడు ఆయన చెప్పాడంట చూడు నీకు ఒక అద్భుతం చూపిస్తానని మళ్ళీ వెళ్ళి తన యజమానుడు ఎక్కడైతే భోంచేస్తాడో ఆ బల్లని చూపించినప్పుడు ఆ బల్ల పైన అందంగా అలంకరించబడిన పువ్వులు ఉన్నాయంట ఆ పువ్వులు చూసి ఈ ఈ లోపం కలిగిన కుండ అడిగిందంట ఇంత అందమైన పూలు అక్కడి నుంచి కోసినవే కదా అవును నేను అక్కడి నుంచే కోసానని ఆ వ్యక్తి చెప్తూ అన్నాడంట ఇదిగో ఈ సంవత్సరం పొడవున నేను నది నుంచి నీళ్లు మోస్తున్నప్పుడు నీ నుండి కారుతున్న ఆ నీళ్లు దారిలో ఎన్నో విత్తనాలకి నువ్వు నీళ్లు పోసావు అలా ప్రతిదినం ఆ నీళ్లు కారుతున్నప్పుడు ఆ నీటిని ఆహారంగా తీసుకొని చక్కగా ఈ పూలన్నీ కూడా విచ్చుకున్నాయి అంత మాత్రమే కాదు నా యజమానుడి బల్లను కూడా ఇవి అలంకరించాయి నీ లోపము నాకు లోపం కాదు నీ లోపాన్ని కూడా నేను వాడుకున్నాను అని ఆ వ్యక్తి చెప్పాడంట అప్పుడు ఆ కుండ చాలా ఆనందించిందంట నా లోపాన్ని నా యజమానుడు ఇంత చక్కగా వాడుకున్నాడా అని ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా లోపం కలిగిన ఆ కుండ ఆ పని చేసి ఆ వ్యక్తి చేతిలో అంత చక్కగా ఉపయోగపడినట్లయితే నిన్ను సృష్టించిన నీ సృష్టికర్త చేతిలోకి నీ లోపాలని అప్పగిస్తే నీ బలహీనతలను అప్పగిస్తే ఆయన అద్భుతంగా వాటిని వాడుకోగలడు అనేక మందికి ప్రయోజనకరంగా నిన్ను మార్చగలడు అందుకే రెండు కొరంతి రాసిన లేఖ పన్నెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాము పౌలు గారు అంటున్నారు ఆయనకి అనేకమైన దర్శనాలు దేవుడి గురించి అనేకమైన విషయాలు తెలుసు కనుక నేను గర్వంతో హెచ్చిపోకుండు నిమిత్తం సాతాను దూతగా ఒక ముళ్ళు నా శరీరంలో ఉంచబడ్డదని పునీత పౌలు గారు సెలవిస్తున్నారు కనుక ఈరోజు మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి బలహీనత ప్రతి లోపం కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బలహీనత దేవుడికి సమర్పిస్తూ మనం ప్రార్థన చేద్దాం పౌలు గారికి ఇచ్చిన అదే వాగ్దానం దేవుడు ఈరోజు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు రెండు కొరింతి పన్నెండు తొమ్మిది ప్రకారం నీ బలహీనతలో నా కృప చాలు అంటున్న దేవుడు ఈరోజు నీ బలహీనతలన్నిటిలో కూడా తన కృపను అనుగ్రహించి తన శక్తితో దేవుడు మిమ్మల్ని నిలపగలడు కనుక ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థిస్తుండగా మీ బలహీనతలే ఏమిటో ఎక్కడెక్కడ మీరు పదే పదే పడిపోతున్నారో ఏ బలహీనత ఎందు దేవుడి శక్తి మీకు అవసరమై ఉందో మీరు గుర్తించి అది సమర్పించినప్పుడు ఆ బలహీనత మీకు బలంగా వాడబడుతుంది దేవుడు ఆ బలహీనతనే తన కోసం వాడుకుంటాడు కనుక ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రం నాయన మహాగణుడవు నాయన బలహీనులను బలపరిచే దేవుడవు నీవు ఎల్షడాయి సర్వశక్తిమంతుడవు ప్రభా ఈరోజు దివ్యవాణి ప్రేక్షకులుగా నీ ముందు ఏకమై ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీ పాద సన్నిధిలో సమర్పిస్తున్నామయ్యా నాకు ఈ బలహీనతలు ఉన్నాయి దేవుడి ముందు నిలబడ్డానికి నేను యోగ్యుడను యోగ్యురాలను కాను అని తలంచుతూ నీకు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న నీ బిడ్డలందరినీ కూడా ఈరోజు నీ పాద సన్నిధిలో సమర్పిస్తున్నాం అవును ప్రభా ప్రతి బలహీనతలను బలముగా మార్చి వాడుకోగలిగిన దేవుడవు నీవు అవును 
మాకేమేం లోపాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఎరిగిన వాడవయ్యా వారి ఉద్యోగాలని బిడ్డలని వారు చేసిన ప్రతి పనిని ఈరోజు ఎవరెవరైతే ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నారో ప్రభా ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో ఎవరు నాయన కృంగిపోయి ఉన్నారో ఈరోజు మానసికమైన వేదన చెందుతున్నారు అటు వారందరినీ కూడా మీ పాద సన్నిలోకి తీసుకొని వస్తుండగా ఈరోజు మీ కృప వారిని నడిపించునుగాక మీ సన్నిధానం వారిని నడిపించునుగాక వారికి ముందుగా మీ దేవదూతలు వెళ్ళుదురుగాక నీ బలం వారు పొందుకుందురుగాక నీకు సాక్షులుగా వారు నిలబడదురుగాక ఈ ఉదయం ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దర్శించి దీవించి నడిపించమని ఏసు ఘననామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ రెండో కొరంతి రాసిన లేక పన్నెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం ప్రకారం నా కృప నీకు చాలును అనే వాగ్దానం ప్రకారం దేవుడు ఈరోజు మీ కుటుంబాలని మిమ్మల్ని నడిపించునుగాక ఆయన కృప మనకు చాలు రేపు తిరిగి మళ్ళీ ఇదే సమయానికి మళ్ళీ కలుద్దాం నూతనమైన వాగ్దానంతో నూతనమైన ఆశీర్వాదాలతో దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు గాడ్ బ్లెస్ యూ